ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ വിജയ സാധ്യത എന്നായിരിക്കുമല്ലോ എന്നതായിരിക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഏത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണെങ്കിലും ഏത് കക്ഷിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും കുമ്മനത്തേക്കാൾ വിജയ സാധ്യത എസ് സുരേഷിനാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എന്നത് കണക്കിലെടുത്താണോ ഒടുവിലത്തെ നിമിഷം അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി സുരേഷിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് വിജയ സാധ്യത പല ഘടകങ്ങളിൽ ഒരു ഘടകമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഭാവി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരൊക്കെയാണ് അവർ അതിലൂടെ കിടപിടിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നിൽക്കാൻ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നയാളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയർ പല ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടാവും പ്രായം ഒരു പരിഗണനയാവാം അങ്ങനെ പല മാനദണ്ഡങ്ങളുമുണ്ട് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ബി ജെ പിക്ക് ഒരു ഒരു സംഘടനാ രീതിയുണ്ട് ആ സംഘടനാ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരുടെ പാനൽ നിർദ്ദേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അംഗമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി വിദേശത്തായിരുന്നു വിദേശത്ത് തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി ചേർന്നു രാജ്യത്തെമ്പാടും നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് വേണ്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് സംഭവിച്ചിട്ടത് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വൈകലുണ്ടായിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും ഒരു വെട്ടിനിരത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല അത് കൃത്യമാണ് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുമ്മനൻ രാജശേരൻ ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവാണ് ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവാണ് കേരള സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള നേതാവ് തന്നെയാണ് അതിലും സംശയമില്ല പക്ഷേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി ഒരു പക്ഷേ കുറെ 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 കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ മറ്റ് ചില നീക്കങ്ങൾ കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരെ പ്രഖ്യാപിച്ചോ അദ്ദേഹമാണ് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ശ്രീ കുമ്മൻ രാജശേഖരൻ തന്നെ സജീവമായി വട്ടിയൂർക്ക് അവർ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഈ രീതിയിലുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അനിശ്ചിതത്വമോ ആശയക്കുഴപ്പമോ ബി ജെ പിയിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പമുള്ളത് മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രതി മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കിടയിലും മാത്രമാണ് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് കേരളത്തിലെ ഏക എം എൽ എ രാജ്യത്ത് തന്നെയും ബി ജെ പിക്കകത്തെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവ് ഒ രാജഗോപാൽ കൃത്യമായി കൃത്യവാചകങ്ങളിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മത്സരിക്കുകയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെടുത്തതെന്ന് പിന്നോട്ട് പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയാൻ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും നാട്ടുകാർക്ക് പൊതുവിൽ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അടക്കം രാഷ്ട്രീയത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നിശ്ചയമായും താല്പര്യമുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ട് ഒ രാജഗോപാൽ അടക്കം നേരിട്ട് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നോട്ട് പോയി എന്നത് അതിന് ഇത് താങ്കൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മതിയായ വിശദീകരണമാകുമോ തീർച്ചയായും ശ്രീ ഒ രാജഗോപാലിനും അറിയാം സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയാണ് എന്നറിയുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രീ കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അത് എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥി ലിസ്റ്റിൽ പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആളുകളോടും പാർട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശ്രീ കുമ്മൻ രാജശേഖരനോട് അക്കാര്യം ചോദിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ പാർട്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ശ്രീ ഒ രാജഗോപാലിനെ ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹം അത് ചോദിച്ചു കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പാനൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സമ്മതം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിലപ്പുറം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയാണെന്ന് അറിയാത്ത ആളല്ല ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ തീർച്ചയായും അക്കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ആശ